这个吗？我是亮。人生已经生无可恋了。啊不不不不不敢不敢不敢！天堂需要我。什么不敢不敢？吓唬你们的！哎呀，开个玩笑，吓我一跳。嗯，不过我真的是亮了，真的是我可怜了。是一个葡萄园的庄主，用他的几串葡萄，把我悲伤的心从沼泽中拉了出来，而他和他的葡萄。也让我重新认识了充满正开始创业的时候，是我鼓动我爸给你借了一些钱、啊，你答应给我们家一些股份，可是你呢，一年之后给我们家只还了钱，股份呢，这不是亡夫遗是什么？我借你家钱的时候，主观上就没同意给你加股份，是你爸落井下石。好，既然这样，我告诉你事情的真相。来者。开除！哎，开除！开除！开除！叫我庄主。啊，杨庄主好。不好了，不好了！是被狗咬了，还是打假疫苗了？我刚得到消息，采摘园那些客户都走了。喂，说住啊？为什么？还不是价钱的问题。咱们的品质没有增加，这不明摆着让你降价吗？休想！台长，说真的，你这葡萄比市场上价真贵不少。我们这可是有机的，成本本来就高，一分价钱一分货，他们不知道吗？哦，对了，银行的人。听说也问过他，找你催账，还有大成他们也罢工了，也找你要钱呢。哎，你想锤死我！哎，开车！以后这种事，点重点的说。哎，开车！哎，开车，快跑！我保证，我保证这几天你们不会睡觉。我就听说你庄园直接链给断了，我就知道你不能这么容易。再传销三天，相信我，再再再相信我一次行不行？不行，今天要是不给钱，你到哪我到哪。你怎么是这人呢？
们在你这个要是先跑到中央南走，我就把钱给你。我说的，来，一、二、三，开始。三哥，我见你个背！老魏，老同学，哎，对对对，还是那事啊，你你能不能再借我点哎呀，你看，农民工也不容易呀、啊。我再欠谁，不能欠农民工的吧，是吧？我没崩盘。我跟你说，我这这这二十亩葡萄一卖，我立马翻身。喂，喂，喂，喂，喂，不借就不借，别老拿信号不好说事好不好？只要你开口。我就借给你。哼，来看我笑话是吧？我跟你说，我即使借再高利息的高利贷，也不会借你的钱。为什么？为什么？道不同，不相为谋。其实我今天来呢，就是帮你解决资金问题了。最重要的是，我西的，走，走，行，这可是你说的啊。过了这个村，可没这个店了啊！你给我快快的走，不听老人言。吃亏在眼前，怎么样，爸？现在知道难处了吧？爸，你别叫我爸。当初你如果认我这个爸，就不会不听我的话，还死气赖脸的回来创什么业，扩大什么规模？现在知道难处了，啊？连短裤都搭进去了。大记者，我要东西你还真没给我带来呀？没有。嗯，徐海梅同志，你作为农业科技报的记者，你为什么不支持我的工作啊？把那些资料拿给我看看，就很难吗？继续。我现在就给你们报社打电话，我投诉你，我称职。我，我我现在就打了，打、啊！<笑>哎呀，嫂子，你怎么这样呀？我把电子版已经发到邮箱了，真的？你说这么一个小村官，你还跟我斗法呢？哎呀，嫂子，我知道你对我最好了。哎，对了，跟你说重事儿。你们这里现在情况是不是不太好啊？最重要的问题呀、啊，还是出在农城一匹葡萄庄园，资金链可能断了，村委会正在想办法呢。阿爸，我跟你说，这只是暂时的啊！我相信我的农城一品葡萄一定会飞黄腾达的，到时候我给你买辆大大的房车啊！彩成啊，你的心有多大？你还房车呢，你能把咱家的蹦蹦车保得住，我都烧高香呢。爸，你能不能再相信我一次？能不能再支持我一次？啊，能不能再把我当亲生儿子一次？你再说一遍。我就怀疑我是不是你亲生的，你是不是我爷亲生的？你再说一遍。我就说了
，你给我站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！回乡创业，还被评为优秀创业青年，这怎么就混到这一步了呢？盲目跟风，盲目扩大规模，急于求成，无序发展。而现在葡萄是甜的，他的心呀，应该是苦的。哎，他现在这种情况，你也帮不上什么呀。起码帮他把那二十亩葡萄卖了，渡过难关呀。嫂子，到时候你可要发挥你记者的作用啊。哎，我告诉你。在外面千万别叫我嫂子，不知道你还以为我是你雇来跟你发关系搞的呢。明白。他到底什么情况呀？嗨，这小子啊，从小跟我一起光屁股长大，那个时候就给他说，做人一定要看菜吃饭，做人一定要知恩图报。嗨，哎，你拍停了。车好像抛锚了。走，咱俩走着去。你等等我，哎，你快点。哎，什么？嘿。行行行。哎哎，干嘛？人小曼好不容易坐一会儿我的车，准备带她一起浪漫一起飞，结果还没有开始，车就抛锚了。你先下来，下午跟你说啊，把车开好啊。这，这智商。大成，对不住了。庄园发展到现在这样，也是我不愿意看到的。不过我坚信，农城一品一定会建成整个阳陵乃至整个大西北
最大的庄园。你说的话能信？我担保。大葱官，你又要说我盲目扩建是不是？我所担心的事情已经证实了呀，庄园没有完全完工，资金链却已经断了。任何伟大的事情都是要经历这样的挫折。可是你没有做过遭遇这种挫折的准备。新时期农业经济是要打破常规，可不是像你这样一口吃的胖子。我从小就在葡萄园长大，你是懂得栽培还是懂得管理？一个小村官，乱下什么结论？嗯，梁庄主，你这话说的可有点不是好人心了。徐记者，你来的正好。我们杨林将要投资六千万建设现代农庄，我顺应市场、顺应政策，建了自己的农庄，有错吗？眼下也只是运作不佳。事情不是这么简单的，你也是大学毕业，方方面面是比我懂得多，可是旁观者清呀。眼下这场危机，出的事由我盯着。你怎么这么固执呢？你只有想办法把葡萄卖了，才能解决资金危机；把庄园建全了，才能拿到扶持资金。我的事儿不用你管。我就不明白，上面怎么叫一个什么事都不懂的小丫头来当村官？我看，你也就是拖发展前进的后腿。杨台成，你怎么能这么说话呢？就是因为他。已经不是一次两次说我盲目扩建，不支持我也就算了，还处处撤着。我看他当这个小村官也是给人生自己镀镀金，到时候拍拍屁股走人，指望不上。我要向政府反映，这种不负责任的村官不能要。你看看，你还要替这种人担保？我知道了，谢谢领导信任，以后我会注意方式方法的。这个阳台城还真够你装了，这不是狗咬吕洞宾吗？他心情不好，我能理解。狗子，你来干什么？翻门而进的，我警告你，以后对小曼客气点。咱们兄弟一场，我必须得提醒你 ，no 做 no d 谁和你兄弟一场？你可是堂堂的富二代。我呢，熊小子一个，切，不要再挖苦我，忘恩负义的家伙，是你见利忘义吧？我听不懂你在说什么。其实呀，我也听不懂你在说什么。如果你今儿个是来看我笑话的话，可能会令你大失所望哦。为什么？天无绝人之路，去去去！我也说不过你。总之
，你要再对小曼无礼的话，我绝不答应。不错。我还起，没关系，我们是好兄弟。对，我们永远是好兄弟。你不客气。呃，那个，你昨天休息啊上杨松林家去借钱，为什么？你俩好的，小的时候能穿一条裤子，现在咋？啊？杀父子仇了？他那人不地道，我就是卖肾，也不去求他。那松林逢人就说，你忘恩负义，见钱眼开，这，这把我都弄糊涂了。这，有些话不能告诉你，反正是不能求他。我跟你说，这回听我的，资金的问题，我能解决。真的，在哪儿？在路上谢谢大家这么长时间以来对我的支持与厚爱。直播结束后可以打 call 吗？如果你邀请我去你的庄园做直播，或许我会答应哦。真的？你粉丝那么多，一人买半斤葡萄都是大数目呀。那是当然啊，不过这衣食住行全包成交。
。我这会儿去个葡萄庄园转一转。我一时尚频道女主播，怎么会去帮一庄主推销葡萄呢？丢不起那人，掉不起那价。你说什么呢？哎，那个庄主也算是个土豪，我接近他直播上两三回，就上午签名，你知道。他前脚跟我分手，后脚就有钱人来追我。那是当然。啊，好，嗯，好，知道了，嗯。亲爱的嫂子，你在哪儿嘞？啊好，你等我，我有事请你帮忙。比这个更好，对不对啊？他那个四轮车呀、啊，被抵押出去了。你多什么嘴？谁让你把车放我庄园里边？我来找小曼。找小曼？小曼是葡萄呀、啊，给我把车开出去。杨庄主的庄园怎么样？够大够气派吧？哎呀，咱什么时候进我的园子里边直播我的葡萄？哎、不着急，来来，跟我粉丝打招呼，嗨、哎！哎，哎，爸，说得好
。啊，这是我认识的一位直播女神，她粉丝可多了，能帮助咱们销售葡萄。你们的世界我不懂，但是我知道，你表示他们要撤股呢。落井下石，爸，你这都什么亲戚呀、啊？你不觉得你这辈子活的很失败吗？你自己刨的坑，把你老子都推进去了！你个良心让狗吃了，我看你咋收场！杨庄主，哎，我看你这儿好像不怎么太平啊！哎，一点小插曲啊，咱们进园里边折腾我都不到了。关键时候为啥要撤股？不行，我再找他去聊一聊。哎，你爸刚才说什么撤资的事儿？怎么回事啊？我对不起我爸，我大学毕业刚回家创业的时候，我爸死活不同意，气得要死。还是我妈到处给我凑钱，现在事情搞砸了。那这么说，你就是个伪土豪了？瘦子的骆驼比马大。我没有瞧不起你的意思，我是说，你当初怎么会开这么大一个庄园啊？现在就业压力大，却处处都是商机。我为什么不能创业？为什么不能闯荡出属于自己的一片王国？我爱我的家乡，我要发展，我要发展这里的经济。小曼，你怎么把车停门口了？阳台城那个忘恩负义的家伙，他不让我往里头停啊！哎，你怎么不接电话呀？你怎么知道我我会来这儿？你现在心思天天在这儿，还能去哪儿呀？那你找我来有什么事儿？也没什么事儿，就是想天天见到你。没事就好，那我就去找阳台城了啊。在徐记者的帮助下，联系旅游公司以及一些新闻媒体，准备在庄园开一场预售推介会。他们同意跟我们合作了。那二十亩葡萄有着落了。真的？我什么时候骗过你呀、啊？你看我，我老是得意，你还这么帮我？谁让我是村官呢？我，你以后就是我的大恩人。不敢当，以后呀，别再打我小报告就行了。哎，赶紧准备准备，拿出预售的具体方案。哎，对对对，是是是。其实，那个女村官和那个女记者是姑嫂关系。而那个旅游公司呢，是那个记者的东家，所以、啊、那个记者对他肯定是有私心的。哦，这有什么关系啊？你猪脑子呀！有了这层关系，他们肯定从中落了很多好处，要不然怎么会平白无故的帮你啊？我是不相信。
还有这么好的村姑啊？你说的有点道理啊。那我们相识一场，你又是我的铁粉儿，我说这话是怕你吃亏。对，徐记者就是我的亲大嫂。你为什么要你呢？他是你们这里的村官，我是经常来采访的记者，每回来都是他接待我，不暴露身份，那是便于我们工作的发展，是便于捞好处的吧？你谁呀、啊、你？说什么呢？我是人气女主播，杨庄主是我的铁杆粉丝，我要保护他。谁告诉你我们的关系的？你认为我会告诉你吗？就是他，哈！哎，你这人怎么这样呢？我跟徐记者是什么关系？对你来说有这么重要吗？你们找的是旅游公司合作，而他大嫂之前就在那里工作过，无利不起早。我看呀、啊，是从中摸了不少好处。你凭什么这么说啊？不，我的事情我来处理，谢谢你们的好意。杨庄主，我以后不会相信你。哼，这个杨台成真是个奇葩，我们帮他，他反过来说我们捞好处。小曼，这事我不管了。我，我就是不愿意看你帮他。你都这么帮他，他还那么怼你，你，你们会真的喜欢他吧？杨松林，你动动你的脑子好不好？哎，危难时刻。你们亲戚要撤股，你们村官也要黑你，你怎么混成这样？什么时候直播葡萄？不播的话回去。哎，你看不出来我一直都在帮你吗？怎么说翻脸就翻脸？只是想帮你，没有其他的。推介会的事儿一开始没跟你说，是想等事情谈得差不多的时候再告诉你，免得事儿不成又打击你的积极性。不劳驾，你老人家费心了。你看一下子，刚才那个网红，他的粉丝已经突破一百万了。他要是帮助我开一次直播推销葡萄，二十亩的葡萄都不够卖。本来想利用他打击一下我前男友，没想到他只是一个落魄的小庄主。不过，他不屈不挠的创业精神，还蛮有正能量的，也给了我一些触动。我是想帮他。可是，要在我时尚的直播间帮他推销葡萄，那我不真成农民了。你知道的，直播卖东西这种事儿，我从来都不做，掉价，是有点不忍心。我再想想你。
私塾大小姐，上车吧。你想笑就大声笑吧。你能不能对小曼好好讲话、啊？有你什么事儿？啊啊！杨德生，你既然打人，我也报警。不可理喻。你给我等着啊！哎呀，行了，戏演差不多就行了啊。你别装了，快起来呀、啊、你！开成，你去跟苏林道歉吧。我不去。你不去，那我去。哎哎，你也不能去，凭什么给他道歉？那好，那你俩事我不管你怎么又回来了，杨庄主？对不起。你要是回来只是为了说声对不起的话，没必要。我不是那么小气的人，回吧。你男朋友为什么要和你分手？他总觉得我做直播丢他的人，直播怎么了？我也是靠颜值和时尚吃饭的，又没做那些乱七八糟的事情，他凭什么看不起我呀？其实，我跟你都一样，都是在创业，只是创业的方向不同。我父母身体一直都不好，我也想靠自己的本事多挣点钱。杨庄主，对不起，为了我以后更长远的发展，帮你直播推销葡萄的事，我……没关系，以后看你直播就够了。那你以后还会关注我吗？当然会。不过今儿个天有点晚了，留你在这儿过夜吧。我这倒是方便，就怕你不方便。那行，我先走了。其实我过来，是想跟你说声对不起。等等。给你拿两箱葡萄，别紧张，不是让你帮我推销的
回去给父母尝尝。开夜路慢点，有事给我打电话。我们这一辈子，总会遇到一些不识货的人，该过去的就让他过去吧。人生苦短，早点勇敢。回头看你直播。情感细腻的人，你应该相信我们。我是村官，帮助村民是我的责任。如果你那二十亩葡萄卖不出去，你的庄园就会彻底垮掉，你这几年的努力就白费了。这也会给我们这里带来非常不好的影响。这就是为什么我要帮你的原因。给你写的保证书，保证我没有骗你，没有从中捞什么好处。一份是官方一点的，以我村官的身份做出保证；另一份是以私人的身份做出的保证。如果我骗了你，吃饭噎着，喝水呛着。还有，如果你还相信我，明天就来找我，我们一起策划预售推介会的事。徐大记者，多拍点，全发在报纸上。你以为这报社是你家开的呀？想发多少发多少。咱爸还有你哥又给我打电话了，让我带你回去备考公园。怎么着也得等我帮阳台城把葡萄卖了吧？我说你这怎么老干这种热脸贴在冷屁股上的事呢？谁让咱是村官嘞？哎呦，豆包大点，村官你还给拽上了。这阳台城也不信任你了，你怎么帮呀？我们身正不怕影子斜，但愿这位大庄主能够想明白。我看悬哦。
啊哈啊哈！呃，这这这有熟的，自己摘就可以吃啊。合作愉快，帮助我愉快。我觉得为了起到效果，我决定降价。现在老百姓的生活条件都好了，他们在意的不是那点钱，他们关注的更多的是健康。可顾客都嫌价格高呀。那该怎么办呢？公开庄园的所有支出数据，尤其是葡萄的种植数据。让顾客们知道价格高有价格高的理由。你辛苦。我已经请求许记者第二次与旅游公司进行接洽，他还给我们提供了一些水果供销商的信息，也在跟他们接洽中。非常好。除此之外呢，我还给咱们庄园啊定制了旅游观光项目。除了邀请媒体参加以外，我再给上级政府部门打电话，让他们在官网上打出这次预售推介会的消息。你跑来干嘛？啊，不好意思啊，走错房间了，你们继续。我制定了一个奖励制度啊，就是说啊，在我们庄园买一箱葡萄，我们再送他一斤；买两箱呢，再送他三斤。凡是在我们这儿购买二十箱以上的顾客，我们就以他的名字命名在庄园空地上栽一棵新的葡萄树，来年的一切收成都。庄主，你现在越来越像个大商人了。还好吧。杨松林，啊、谁叫你来的？你到底要干什么？呃、不好意思啊，你又走错房间了。我这里不欢迎你，赶紧走。一品庄园的杨台成庄主，本着科学管理、绿色种植的理念，打造出了这片葡萄园。这次预售推介会的详细情况，刚才杨庄主已经向各位做出了详细的介绍，我在这里就不多说了。接下来的时间，就让这里的葡萄来接待你们。大家看到了吧？
，浓城一品庄园的预售推荐会现在已经开始啦。这里的葡萄又大又甜，吃一粒享一串，吃一串香满园。哦，对了，嗯，凡是来我园采购葡萄的，不管采购多少，都会送上我一张签名照哦。这是从哪来的？在园里面捡到的，上面写着转交给所有嘉宾。在我的庄园绝对不会出现这种事儿，我是有检验报告的。这两位是农业部食品安全检疫人员，葡萄有没有农药，有没有违禁药品，一检验便知，是不是？来、嗯。经过我们现场检验，这些葡萄是绿色、健康、无公害的。那我们就可以放心吃了。走，摘葡萄去。好，那我们大家就放心摘。放心的买，放心吃啊！好。杨松林，那些诬告信是不是你写的 ？What？ 我他你个葡萄，今儿个新账旧账一起算。哎，这这，你听我解释啊！解释。哎哎，你俩，哎，台长，错了，这不关松林的事。不是我写的。别好，我我操！哎呀，我的招数都被你给学会了。我杨松，我们兄弟一场，你为什么接二连三陷害我？你说话能不能不要这么粗鲁？我什么时候陷害你了？倒是你，忘恩负义的家伙！我怎么忘恩负义？我怎么忘恩负义？你说，啊、你俩给我住手！今天把话给我说清楚了。这些诬告信就是他写的，这已经不是第一次了吧？我刚创业，种葡萄时候他就有过一回。没想到杨台生这小子，还真把庄园给搞起来了。这个古河采草的家伙，不行，咱们给龙岩站写封信，告他用化学违禁品，给他添添乱。你俩聊的挺嗨呀、啊。台成，这两件事都是我干的。爸，你怎么帮他说话？这是真的，我主要想给你添乱，让你知道创业不容易，咱得收手。那那,那这一次呢？这这次还是为了帮你们。爸，你是老糊涂了吧？你把屎盆子扣我脑门上，说是帮我。我回去问问我妈，我到底是不是你亲生的？台成，你现在好歹是个小老板，多给我谢谢他。我确实是想想帮你啊。不是叔，我也不太明白。你们这次那个推荐会的报告方案我看过了，做的很好，就是没有单独重点的说我们家的葡萄的健康安全。那消费者最在乎这一点了。哎，那方案中我有提到呀，那不行，人家未必相信
，所以我才想这个办法，自己砸自己的锅，然后查清事实，扫清顾客的顾虑。这这广告多好嘛，这。爸呀，我算服了你，你这都是从哪儿学的呀？以前，走街串巷卖铁锅的也是这么干的，他们就雇一个人，故意说你这锅不好，砸几下让你看。但是我冤啊，我比窦娥都冤啊，看见没？我脸都下雪了，是我冤枉了你。但你为什么说我忘恩负义？在你刚刚开始创业的时候，是我鼓动我爸给你借了一些钱、啊，你答应给我们家一些股份，可是你呢，一年之后给我们家只还了钱，股份呢，这不是忘恩负义是什么？我借你家钱的时候，主观上就没同意给你加股份，是你爸落井下石。好，既然这样，我告诉你事情的真相。看在你跟松林一起玩大的份上，我可以借钱给你。第二年，如果效益好，我连同本息买你的股份；如果不好，连同本息一并归还。若不同意，你另找别人。咱们都是生意人，这一点你应该理解。嗯，好，那好吧。那你为什么不告诉我？我怕你和你爸翻脸。我只知道你让我们家占了股，后来也给我们家还了钱。我一直以为你是过河拆桥，忘恩负义。我这就去找我爸，宋林。爸，你为什么要这样做？便宜都让你占了，你明明知道我跟台城的关系，这不都为了赚钱吗？钱钱钱，你整天满脑子都是钱，你仗着自己有钱给我把所有的一切都安排好。我现在感觉自己一事无成，一无所有，自己就是一个废物。你再看看杨台城，人家现在有了自己的事业。而且做的风生水起，我羡慕他，甚至我嫉妒他。你在乎过我心里的感受吗？这段时间，我看到你的状况，我也开始反思自己了。晚了，你羡慕我，我还羡慕你呢。从小到大，走到哪儿都是人高看你，而我呢，跟在你后面就像一个小丑。所以我要赚很多的钱，给自己镀一层金。亮瞎所有人的眼睛，所以，我急于求成，盲目扩建，才有了囧的今天。小曼说的对，我错了。只要是干自己想干的事情，不着急，一步一个脚印，踏实往前走。还好，我们还可以继续做兄弟。
俏村官李小曼看中了杨林三十多个现代农庄集群建设的旅游资源，与阳台城杨兄弟一起，在那片第一产业的土地上，用第二产业的标准化生产，收获了第三产业的服务利益。你们猜？只怕我自己会爱上你，也许会有点经不得起，那我没什么能够给你，爱你还需。